अब हम आज अब अगले पार्ट की बात करते हैं लेक्चर फोर्टीन पार्ट थ्री ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ वैक्सीन स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ वैक्सीन में पिछले पार्ट्स में हम कुछ चीज़ें समझ के देखेंगे वैक्सीन ऐसे पोटेंसी ऐसे क्या वैक्सीन की पोटेंसी क्या होती है वैक्सीन का पोटेंसी ऐसे क्या होता है इस पार्ट के अंदर हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं कि स्टेबिलिटी स्टडीज और वैक्सीन को कैसे की जाती है देर आर टू मॉडल्स फॉर वैक्सीन स्टेबिलिटी स्टडीज नंबर वन मॉडल इज नाउन एज कम्प्लाइंस मॉडल वाइल नंबर टू मॉडल इज नाउन एज एस्टिमेशन मॉडल कम्प्लाइंस मॉडल क्या है the substantially all potency measurement should exceed some predefined quantity compliance model substantially all potency measurements should exceed some predefined quantity often the mean potency from clinical trial is used to set this minimum specification ke ye minimum specification jo hai compliance model mein ke kitni minimum quantity jo hai wo uh, jo uh, wo mean potency jo hai hum log क्लिनिकल ट्रायल से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इट्स अ मिनिमम स्पेसिफिकेशन ऑफ मीन पोटेंसी ऑफ जो है वैक्सीन की कितनी है दिस इज वेरी डिफिकल्ट परहैप्स इट इज पॉसिबल टू रिलायबली इंप्लीमेंट्स द ओरिजिनल क्लिनिकल टेस्ट वर परफॉर्मड बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीन पोटेंसी नॉट ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल पोटेंसी मेजरमेंट्स ये एक बड़ा डिफिकल्ट चीज है कि हम लोग कैसे पोटेंसी को इसके थ्रू पे कर सकते हैं कंप्लायंस मॉडल के थ्रू के मीन पोटेंसी की बेस के ऊपर हम लोग उसको सारी पोटेंसी मेजरमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं अच्छा अब दूसरा मॉडल आ जाता है दैट इज एस्टीमेशन मॉडल द मीन पोटेंसी ऑफ सब्सटेंसली ऑल वैक्सीन लॉट शुड बी एट अ लेवल दैट इज नॉट लेस देन द मीन पोटेंसी ऑफ वैक्सीन लॉट्स शोन टू बी इफेक्टिव इन क्लिनिकल ट्रायल्स एस्टीमेशन मॉडल में क्या करते हैं द पोटेंसी ऑफ सब्सटेंस ऑल वैकेंसीज की जो वॉल लॉट्स हैं ऑल वैक्सीन्स की जो लॉट्स हैं उनकी जो पोटेंसी है वो किसी सूरत में भी जो मीन पोटेंसी ये वैक्सीन्स की है जो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो लॉट्स दी हुई हैं उन उनसे कम नहीं होने चाहिए दोबारा बोलता हूँ एस्टिमेशन मॉडल क्या बताता है कि जो हमने क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हमने वैक्सीन की एफेक्टिव वैक्सीन की मीन पोटेंसी देखी है उसके मुताबिक जो भी मैन्युफैक्चर लॉट्स प्रोड्यूस हो उनकी वैक्सीन की पोटेंसी उतनी ही रहनी चाहिए जितनी के हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जो लॉट्स यूज हुई उनकी मीन पोटेंसी थी कंप्लाइंस मॉडल को फर्दर हम लोग स्टडी करते हैं कंप्लाइंस मॉडल में क्या करते हैं शेल्फ लाइफ इज सेट आर्बिट्रेरिली डिपेंडिंग ऑन द लक एसोसिएटेड विद ईच इंडिविजुअल ऐसे एट ईच टाइम पॉइंट and based on the starting point and seas of lot on test yani ke arbitrarily hum log aise ek set kar le ek do teen char aur luck ke upar hoti hai ke har individual aise ke upar ke har individual aise ke upar har time ke upar aur starting point and seas of the lot the lowest se start karke up leke jaate hain acha ji release potency must be high enough to prevent test result that fall below ll due to assay variability यानी कि जो रिलीज पोटेंसी होनी चाहिए इसके मुताबिक वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए हाई होनी चाहिए पोटेंसी के जो है जो एल एल से या लोअर डोज से बिलो नहीं होनी चाहिए ड्यू टू ऐसे वेरिएबिलिटी ऐसे वेरिएबिलिटी की वजह से लोअर डोज या एल एल से लोअर लेवल से कम नहीं होनी चाहिए फ्राम रिक्वायरिंग एन एक्सेप्टेबल शॉर्ट फ्राम रिक्वायरिंग एन अनएसेप्टेबल शॉर्ट शेल्फ लाइफ और From subsequently failing stability monitoring studies, और उसके अलावा कि short half shelf life नहीं होनी चाहिए ठीक है इस वो unacceptable है और उसके साथ साथ stability study जो है monitoring study जो stability study हो रही होती है उसके अंदर भी उसको वो fail नहीं होना चाहिए और potency इतनी होनी चाहिए जो कि lower जो limit है उसे above होनी चाहिए एस्टीमेशन मॉडल क्या बताता है या एस्टीमेशन मेथड क्या बताता है इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेथड व्हेन अप्रोप्रिएट व्हेन अप्रोप्रिएट ए रेग्रेशन लाइन एनालिसिस आल्सो कैन बी यूज्ड टू एस्टीमेट लोअर बाउंड्स ऑन द मीन पोटेंसी एस्टीमेट एट द एंड एक्सपायरी फॉर एनी गिवन रिलीज पोटेंसी दस अलाउइंग एस्टीमेशन ऑफ शेल्फ लाइफ यानी कि स्टैटिस्टिकल मॉडल मॉडल है इसके अंदर रेग्रेशन लाइन एनालिसिस यूज किया जाता है और हम लोग क्या करते हैं जो एस्टीमेट एंड पर एक्सपायरी होती है और जो प्रोडक्ट की रिलीज के ऊपर होती है उसके अंदर वो उसकी पोटेंसी चेक करते हैं 
और उसके ऊपर बेस के ऊपर हम लोग शेल्फ लाइफ को कैलकुलेट करते हैं ठीक है यानी समझ लें कि शेल्फ लाइफ कैलकुलेट क्या करते हैं कि जो हमने एक्सपेक्टेड जो उसकी एक्सपायरी डेट रखी हुई है उस एक्सपायरी डेट्स के ऊपर और या उसकी एक्सपायरी लिखते हैं कितनी देर के बाद ये एक्सपायर होती है और कितने देर बाद इसकी एफिकेसी या इसकी इफेक्टिवनेस एज ए वैक्सीन खत्म हो जाती है मिनिमाइज हो जाती है लो लिमिट से भी कम हो जाती है उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसकी सेल्फ लाइफ को हम लोग उसकी बेस के ऊपर एस्टिमेट करते हैं मॉडलिंग कैन बी परफॉर्म आफ्टर थ्री और मोर स्टेबिलिटी टाइम पॉइंट्स हैव बीन ऑप्टेंड ये मॉडलिंग का कैसे परफॉर्म करते हैं तीन या से ज्यादा स्टेबिलिटी टाइम पॉइंट्स हम ले लेते हैं उसके ऊपर ये मॉडल लगाते हैं डेवलपमेंट वट डू वी नीड टू नो अबाउट स्टेबिलिटी क्या हमें स्टेबिलिटी के बारे में हमें जानना चाहिए स्टेबिलिटी क्या चीज़ है कैसे कैसे स्टेबल रख सकते हैं और स्टेबिलिटी कैसे होती है उसके लिए देर आर सर्टन पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स क्या है जो बताते हैं कि प्रोडक्ट इज स्टेबल और नॉट नंबर वन वाट आर द कानेटिक्स ऑफ द डके ये प्रोडक्ट जो बनाती है कितनी कैसे डके करेगी इसकी डके कैसे होगी किसी ब्रेक डाउन या इसके जो है किसी लूज होगी कैसे होगी नंबर टू वट आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स और ये जो प्रोडक्ट है उसकी डिग्रेडेशन कैसे होगी और वो डिग्रेड होकर प्रोडक्ट कौन सी बनाए नंबर थ्री आर देयर स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंसी फैक्टर्स दैट शुड आल्सो बी कंट्रोल जो उसकी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स हैं या इन्फ्लुएंसी फैक्टर है जो उसको स्टेबल रखते हैं या उसको स्टेबिलिटी को ब्रेक डाउन करते हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं नंबर फोर डू वी हैव सफिशियंट नॉलेज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स और जो इंटरमीडिएट के होकर प्रोडक्ट के बनते हैं इंटरमीडिएट उसके बारे में हमारे पास स्टेबिलिटी का नॉलेज है कि वो कितने स्टेबल है और उसको कैसे करते हैं आर द एस एस एडिकेट के वो जो इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडीज के अंदर जो स्टेबिलिटी के डाटा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंदर जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो और कैसे किया जा सके आर द पोटेंसी एस एस स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग उसके लिए पोटेंसी ऐसे कर सकते हैं आर द पोटेंसी ऐसे प्रोसाइज वॉन्ट टू सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या ये जो पोटेंसी ऐसे हैं क्या इतने प्रोसाइज हैं इतने एकूरेट हैं कि हम लोग सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं ये तीन पैरामीटर हैं डेट देर के जिसके बारे में वी वी हैव सफिशेंट नॉलेज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के इंटरमीडिएट के हवाले से ये तीन पॉइंट्स का नॉलेज होना जरूरी है कि अगर किसी वैक्सीन के इंटरमीडिएट बनते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है डू वी हैव सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरियल टेस्टेड इन द क्लिनिकल ट्रायल्स के हम लोग जो मटीरियल क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर टेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में हमारा नॉलेज सफिशेंट है डू वी हैव सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड पोटेंसी रेंजिंग्स Like to be encountered post ascension, क्या हमारे पास उसके बारे उसके अलावा सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग है या समझ समझ है कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है उसकी फ्रेंसी रेंजेस जो है आफ्टर लाइसेंशर यानी कि लाइसेंसन के बाद मार्केट जाने के बाद क्या उसके ऊपर उसके अंदर सफिशेंट नॉलेज है कि उसकी फ्रेंसी रेंजेस कैसे कितनी फ्रेंसी कम हो जाएगी क्योंकि डेफिनेटली प्रोडक्ट ने ट्रांसपोर्ट होने प्रोडक्ट ने टेम्परेचर से जो रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर है जो भी उसका स्पेसिफाइड स्टोरेज टेम्परेचर से बाहर आना है फिर उसने उस स्टोरेज टेम्परेचर के अंदर जाना है तो क्या उसके अंदर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे क्या वैक्सीन स्टेबल होगी इसके बारे में जानना जरूरी है टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज स्टेबिलिटी स्टडीज की डिफरेंट टाइप्स है वो कौन कौन सी है दैट इज रियल टाइम रियल कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज ठीक है यानी कि इसको हम लोग आगे डिटेल में भी देखेंगे कि रियल टाइम या रियल कंडीशन के जो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से लेके फार्मेसी तक या डॉक्टर्स तक जहाँ पे वैक्सीन है या जहाँ पे वैक्सीन है एडमिस्टर होना है उस वक्त तक उसकी रियल टाइम कंडीशन या रियल टेम्परेचर स्टडी कंडीशन है हमारे पास फिर नंबर टू एक्सलरेटेड स्टडीज क्या हम लोग ने उसकी एक्सलोरेटेड टाइम टेम्परेचर करके डिग्रेडेशन कर स्टडीज की है स्ट्रेस टेस्टिंग की है थर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग की है स्पोर्टिव स्टेबिलिटी स्टडीज की है स्टेबिलिटी स्टडीज फॉर यूटिलाइजेशन पीरियड यानी यूटिलाइज फिर किस पीरियड से किस पीरियड तक यूटिलाइज होना वो स्टडीज की है इम्पैक्ट ऑफ कंटेनर क्लोजर सिस्टम के वैक्सीन के ऊपर जो कंटेनर जिसके अंदर स्टोर किया है उसका जो क्लोजर सिस्टम उसका कोई इम्पैक्ट है कहीं वो तो नहीं कॉज कर रहा है इसकी ब्रेकडाउन के अंदर इनकी स्टेबिलिटी के अंदर तो नहीं जा रहा स्टेबिलिटी ऑफ वैक्सीन The case of long short time exclusions outside the labeled storage conditions, यानी कि stability of vaccine और उस उन conditions के अंदर जहाँ पे वो short time के लिए 
वो लेबल्ड स्टोरेज कंडीशन से बाहर होती है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन से पहले बाहर निकाल कर रखी है पेशेंट को उसको इंजेक्शन फिल करके या पेशेंट को उसके अंदर तैयार करके उसको लगाना उस कंडीशंस के अंदर तो उसके उसके बारे में हमारे पास स्टेबिलिटी स्टडीज हैं स्टेबल स्टडीज टू सपोर्ट सिलेक्शन ऑफ वीवीएम ये वीवीएम हम आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है वीवीएम स्टेबिलिटी स्टडी वीवीएम के बारे में उस सिलेक्शन ऑफ वीवीएम के बारे में हमारे पास स्टेबल स्टडीज हैं ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी फॉर वैक्सीन जो की जाती है टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज आप इसको हम लोग जैसे मैंने पहले बात की है कि इसको हम अलग अलग देखेंगे सबसे पहले रियल टाइम रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज दीज आर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी अंडर रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन फॉर द शेल्फ लाइफ प्रपोज्ड फॉर द प्रोडक्ट यानी कि रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडीज क्या है कि शेल्फ लाइफ तक हम लोग डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट इंटरवल के अंदर हम लोग उसको सैंपल्स को रखा होता है और हम लोग अपने फैक्ट्री के अंदर उसको डिफरेंट टाइम्स के अंदर डिफरेंट उसकी स्टेबिलिटी को देखते रहते हैं कि शेल्फ लाइफ पूरी के अंदर प्रोडक्ट इस रियल कंडीशन के अंदर जो उसके लिए मेंशन है लाइक 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है या एंबियंट टेंपरेचर है उसके अंदर वो उसने शेल्फ लाइफ के अंदर स्टेबल प्रोडक्ट रही है कि नहीं रही ये है रियल टाइम स्टेबल स्टेबिलिटी स्टडीज एक्सीलरेटेड टेस्टिंग क्या है स्टडीज अंडर एक्सेग्रेटेड अंडर एक्सेचुरेटेड स्टोरेज कंडीशन इन स्टडीज अंडर एक्सेचुरेटेड स्टोरेज कंडीशंस एक स्टोरेज कंडीशन जो है हम लोग उसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं सर्टन पॉइंट तक और उसके अंदर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं कि इतनी देर तक इतने टेम्परेचर के अंदर जो कि उसका नॉर्मल स्टोरेज टेम्परेचर है उससे ऊपर है कितनी देर तक ये एक खास टेम्परेचर के तक प्रोडक्ट स्टेबल रहती है इसलिए इसे एक्सैचुरेटेड स्टोरेज कंडीशन कहते हैं कि जैसे टू टू एट उससे अबव टेम्परेचर पर स्ट्रेस स्टडीज मोर स्वीर कंडीशन दैन दो यूज फॉर एक्सलेटेड स्टडीज तो हमने एक्सट्रा स्टडीज के अंदर टेम्परेचर कंडीशन यूज किया उससे ज्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आके ऊपर प्रोडक्ट की वैक्सीन की स्टेबिलिटी देखी जाती है रियल टाइम रियल कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज फर्दर हम लोग उसको देखते हैं कि रियल टाइम रियल कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं स्टडीज ऑफ द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल बायोफार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर वैक्सीन यानी कि रियल टाइम के अंदर जो स्टेबिलिटी स्टडीज की जाती है उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं उसकी फिजिकल कंडीशन उसकी केमिकल कंडीशन जो हमने जिस चीज़ की वैक्सीन बनाई उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है उसकी बायोफार्मास्यूटिकल कंडीशन क्या ठीक है उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ठीक है उसके वैक्सीन के कि नहीं ठीक ड्यूरिंग एंड अप टू द एक्सटेंडेड अप टू द एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ और कब देखे जाते हैं कि ड्यूरिंग जितनी एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ उसके दौरान वो एंड ऑफ द जो एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ उसके ऊपर रखते हैं एंड स्टोरेज पीरियड ऑफ द सैम्पल्स अंडर एक्सपेक्टेड हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन यानी कि उसके अलावा जो हमने एक्सपेक्टेड हैंडलिंग जो उसकी होनी है उसको कंडीशन के अंदर भी और वो जो हैंडलिंग के दौरान यानी स्टोरेज कंडीशन होती है उसके दौरान यानी जैसे कि प्रोडक्ट ने वेयर हाउस से निकल के जो है टेम्परेचर कंट्रोल मैन में जाना है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जाना है और फिर आगे जाके फार्मेसी के अंदर जाना है तो उसके अंदर भी उस रियल टाइम स्टडीज के अंदर वो ये चीज़ें ये कंडीशन चेक की जाती हैं एक्सीटर स्टेबिलिटी स्टडीज क्या होती है अब इसको फर्दर हम लोग देख रहे हैं स्टडीज डिजाइन टू डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वैक्सीन प्रॉपर्टी ओवर टाइम एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्सपोज टू टेम्परेचर हायर देन दो स्टोरेज यानी कि जो डिफरेंट जो पीछे हमने प्रॉपर्टी वैक्सीन की बात की है उसकी जो प्रॉपर्टी जैसे फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल माइक्रो बायोलॉजिकल जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं उस टेम्परेचर से उससे हाई टेम्परेचर रख के जिसके अंदर स्टोरेज नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन के अंदर होती है दो स्टडीज में प्रोवाइड यूजफुल स्पोर्ट डाटा फॉर स्टेबलिशिंग द शेल्फ लाइफ और रिलीज स्पेसिफिकेशन ये स्टडीज क्या बताती है हमें प्रोवाइड करती है स्पोर्टिंग डाटा प्रोवाइड कर देती है टू स्टेबलिश शेल्फ लाइफ ऑफ द वैक्सीन आर टू हेल्प इन द रिलीज स्पेसिफिकेशन बट शुड नॉट बी यूज टू फोर कास्ट रियल टाइम रियल टाइम रियल कंडीशन स्टेबलिटी स्टडी लेकिन ये उस रियल टाइम रियल कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडी की फोरकास्ट के लिए यूज नहीं हो सकती दे कुड आल्सो प्रोवाइड प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन ऑन वैक्सीन स्टेबिलिटी एट अर्ली डेवलपमेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड सस्टेन सेसिंग स्टेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ वैक्सीन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस यानी कि ये जो है ये डाटा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इनिशियल स्टेज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और जो डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर और स्टेबिलिटी प्रोफाइल जो है इसका स्टेब्लिश uh, करने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस के अंदर ये उसके अंदर हेल्प करता है 
stressing your stress testing stress study these studies performed to determine the effect of extreme environmental factors such as light extreme temperature main flow oxidizing agents freeze thaw ph and other these studies are not usually performed as part of stability program but are used in, instead to establish protective factory and container conditions and to support exclusionary labeling yani ye ye jo stress test studies hain ye hame स्टेबिलिटी uh, स्टडी uh, uh, प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता लेकिन ये उसके लिए प्रोटेक्टिव uh, जो उसके मीयर है उसके लिए हेल्प करते हैं स्पेशली प्रोटेक्टिव पैकिंग बनाने के लिए कंटेनर की कंडीशंस को देखने के कंटेनर के लिए यानी प्रोडक्ट की पैकिंग और पैकेजिंग मटेरियल के लिए और उसके जो स्पोर्टिव एक्चुअली लेबल्स जो बाहर लगे होते हैं उसके ऊपर उनको बनाने के लिए हेल्प करते हैं उसके अलावा इसका कोई रोल नहीं उसका स्टेबिलिटी स्टडी प्रोग्राम के अंदर उनका स्ट्रेस टेस्टिंग का रोल नहीं होता टेम्परेचर अब ये तीनों जो स्टडीज हमने की इनके टेम्परेचर्स क्या होते हैं इसमें रियल टाइम स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड और मोस्टली वैक्सीन्स एज यहां पे मैंने एग्जांपल टेटनस वैक्सीन की दी एक्स्ट्रा एक्सीलरेटेड स्टडीज के अंदर क्या है दैट टेम्परेचर दैट इज हायर देन 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड शुड बी 15 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द स्टोरेज एट रियल टाइम स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज 25 डिग्री प्लस माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड यानी इसका टेम्परेचर एक्सलेटेड स्टडीज के अंदर वैक्सीन को रख के देखा जाता है कि पंद्रह से बीस डिग्री पच्चीस डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर वो स्टडीज किया जाता है स्ट्रेस स्टडीज ठीक है स्ट्रेस स्टडीज क्या है प्लस टेन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस टू डिग्री सेंटीग्रेड एक्सलेटेड टेम्परेचर दैट इज फॉर एग्जाम्पल के हमने जो एक्सलेटेड स्टडीज के अंदर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तक रख के देखते हैं स्ट्रेस स्टडीज के अंदर हम वैक्सीन को एक्सपोज करते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कितना टेम्परेचर करते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक उस टेम्परेचर पर रख के उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं रियल टाइम स्टडीज की टाइमिंग परफॉर्म कैसे करते हैं टेम्परेचर बताया जैसे 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फोर ईयर्स पाँच चार साल के लिए फॉर थ्री ईयर्स एक्सपायरी यानी कि चार साल के रखते हैं तीन साल एक्सपायरी डेट होती है और उसके बाद एक साल एक्स्ट्रा रख के उसको देखते हैं और टेस्टिंग कैसे करते हैं जीरो यानी कि जो प्रोडक्ट जब हमने रखी आफ्टर थ्री मंथ्स सिक्स मंथ्स ये देखें Three months, six months, nine months, twelve months, eighteen months, twenty-four months, thirty-six months, and forty-eight months. यानी के forty-eight months में चार साल तक. यानी के इस तरह ये different time के ऊपर आप लोग उसकी factory के अंदर real time studies perform करते हैं. Accelerated studies जो accelerated temperature study हो twenty to twenty-five degree centigrade for six months किया जाता है और किस तरह zero यानी कि जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की उसको तक आफ्टर वन मंथ आफ्टर टू मंथ आफ्टर थ्री मंथ एंड आफ्टर सिक्स मंथ स्टेट स्टडी एट थर्टी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन टू टू मंथ्स की जाती है कैसे की जाती है विद इन द वीक्स जीरो वन वीक टू वीक थ्री आफ्टर थ्री वीक फोर वीक फाइव वीक सिक्स वीक सेवन वीक एंड एट वीक्स यानी टू मिनट टू मंथ्स में एट वीक्स होते हैं तो एट वीक सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर इन शेक्सट लेक्चर इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे अल्लाह हाफिज़